，应国家主席习近平邀请，伊朗伊斯兰共和国总统赛义德·伊布拉辛·莱西将于二月十四日至十六日对中国进行国事访问，这是他就任总统后首次访华。外交部在应询时表示，期待同伊方一道推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展。外交部发言人汪文斌介绍，访问期间，习近平主席将同莱西总统举行会谈，共同规划和引领中伊关系未来发展，并就共同关心的地区和国际问题深入交换意见。李克强总理和栗战书委员长也将分别会见莱西总统。汪文斌表示，中伊关系传统友好，巩固和发展中伊关系是中伊双方共同战略选择。近年来，在习近平主席和莱西总统引领下，中伊关系保持良好发展势头，政治互信不断巩固，各领域务实合作稳步推进，在国际和地区事务中保持良好沟通和协调，坚定捍卫不干涉内政原则和发展中国家共同利益。二零二二年九月，习近平主席访问伊朗，与莱西总统会见，就深化中伊关系达成重要共识。中方期待同伊方一道。以此访为契机，推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展，并为增进中东地区国家团结合作、促进地区安全稳定发挥建设性作用。中国是伊朗最大的贸易伙伴。二零二二年前十个月，伊朗与中国的商业往来达到一百三十三点四亿美元，与去年同期相比增长百分之十四点八。中国海关总署公布的最新数据显示，同期伊朗向中国的出口总额为五十七点二亿美元，同比增长百分之九点一。中国向伊朗的出口额为七十六点一亿美元，同比增长百分之十九点五。二零二二年十月，双边贸易额达到十点三亿美元，其中伊朗向中国的出口额为三点六四八七亿美元，从中国的进口额为六点七三六一亿美元。据即将随同总统莱西一道访问中国的伊中商会主席哈里里介绍，这次访问，中伊两国将签订多项合作协议，价值达一百亿至二百亿美元左右，内容涉及基础建设、电站、医疗设备等领域，而中伊两国贸易额将增长到三百亿美元。那么，中国和伊朗在能源、基建还有货物贸易等方面都有着非常广泛的联系。那么，实际上两国在去年年初也已经正式启动了。那么一个全面合作计划的这样的一个落实工作，那么与此同时，中国也是伊核问题有关谈判的这样的一个有关六方之一。呃，中国和伊朗的这样的一种务实合作，确实受到了因为一些国家来采取的一些政治和经济霸凌的制裁措施而导致的刺激制裁的影响。但是两个国家并没有因此而就止步不前，而是从战略高度和长远角度来，从一个更加长远的呃方式上来去呃谋划将来的这样的一种更长期的合作。访华前，莱西在《人民日报》发文：“老朋友是未来合作的最好伙伴。”文章说，中国提出复兴古丝绸之路的共建“一带一路”倡议，把两国人民的命运紧紧地联系起来。伊朗和中国在全面战略伙伴关系框架下长期合作，面对国际局势，双方持有共同或相似的立场。两国一致强调，各国应共同为实现真正的多边主义、实现国际公平、在世界上建立公正的国际秩序而努力奋斗。文章说，伊朗始终尊重中国的发展理念，伊朗与中国一直保持着良好的关系。伊朗一如既往地奉行加强伊中双边关系的政策，不会受地区和国际局势的影响。伊朗相信，伊中两国在促进政治合作、互相尊重国家主权和领土完整的同时，发挥两国在经济发展道路上良好的战略互补性，在发展领域互相帮助、互通有无。二月七号，莱西签署命令，要求实施有关伊朗加入上海合作组织的法律。据伊朗总统网站发布的声明说，上合组织在经济等诸多领域积极开展活动，伊朗正式加入后，能够更有效地维护其在相关领域的利益。此外，伊朗成为上合组织成员国的重要性之一是促进伊朗参与“一带一路”倡议。二零二二年九月，在乌兹别克斯坦萨马尔罕举行的上合组织成员国元首理事会第二十二次会议，签署了关于伊朗加入上合组织义务的备忘录。伊朗议会去年十一月二十七号高票通过《伊朗成为上合组织成员国法案》。今年一月二十八号，伊朗宪法监护委员会发布消息说，该委员会已批准这一法案。
那么，伊朗十分希望能够通过加入到一些区域性的合作组织，来拓展它的国际上的这样的一种发展的空间。伊朗的县政府一直在执行的一种所谓叫“亚洲优先”的这样的政策，而它向东看的这个趋势也是非常明显的。那么，伊朗同中亚国家、同东亚国家、同南亚国家都开始了一些相关的合作，来使自己更加深入地融入到整个。欧亚框架的这样的一个大的发展框架之中，使得自己能够更少的受到西方制裁的影响。当地时间十二号，美军在密歇根州靠近加拿大边境的修伦湖上空出动 F 十六战机发射 AM 九 X 响尾蛇导弹，击落一不明飞行物。这是近八天内美国军机在北美上空进行的第四次同类行动。中国外交部十三号回应称，美方平射导弹击落不明飞行物是用力过猛的过度反应。外交部还透露，仅去年以来，美方的高空气球未经中国相关部门批准，就十余次非法飞越中国的领空。五角大楼十二号发声明称，一个不明飞行物出现在修伦湖上空靠近美国敏感军事基地。虽然该物体没有构成军事威胁，但它在六千一百米高空飞行，可能会干扰国内空中交通，而且不排除它在进行监视活动。因此，出动 F 1 6战机发射 AIM 9 X 响尾蛇导弹，将其击落。This senior administration official described is that it had an octagonal shape and there were strings hanging from it, but with no discernible payload. Another source who was briefed on the matter also shared that description. Officials、uh, say that it did not pose an, any imminent threat to people on the ground, but ultimately, President Biden、uh, followed the advice of his military leaders and ordered that this unidentified object. 外界注意到。自中国民用无人飞艇近日因不可抗力误入美国以来，美国连同邻国加拿大先后炒作不明物体闯入领空。十号，白宫宣称，美国 F 二二战机击落一个漂浮在阿拉斯加上空的不明物体，理由是它漂浮在超过一万二千米的高空，对民用航空构成了合理的威胁，但可比并未解释这个高空物体的用途或来源。此后一天，加拿大总理特鲁多对外宣称，另一架美军 F-22 战机在他的命令下击落了一个飞入加拿大领空的不明飞行物体，而一些美国政客则继续利用北美上空的政治行为艺术，进一步毒害中美关系。本月十五号，参议院将针对中国无人飞艇残骸的调查情况，与五角大楼举行听证会。会前，部分共和党籍参议员叫嚣，近期在美国上空击落的四个飞行物均与中国有关，必须让中国付出代价。What we can't answer now is is this sort of you know around in the skies, whatever else it is, because it didn't pose a threat, or is it part of something organized to、uh, for whatever surveillance? I do want to so so we don't know, and I would just want to pick up on on what the congressman who was on before us. To speculate about China in all of these incidents is just—it's—it's. I'm sorry, it is just not right right now. 此外，美国商务部日前也将六家中国企业列入了黑名单，理由是他们可能参与了所谓“气球间谍”行动。对此，中国外交部发言人汪文斌在十三号的例行记者会上回应表示，中方一向坚决反对美国对中国机构、企业和个人实施非法单边制裁及长臂管辖。中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是一起由不可抗力导致的意外偶发事件。中方已多次向美方说明情况，然而美方滥用武力、过度反应、升级事态，违反国际法精神和国际惯例。现在又炒作渲染、变本加厉，以此为借口，非法制裁中方企业和机构。中方对此强烈不满，坚决反对。中方将采取必要措施。坚决维护中国企业和机构的合法权益。汪文斌一针见血地指出，事实上，美国才是全球最大的监控侦查国家，拥有世界上最大规模的间谍网络。美国国家安全局监听的对象包括德国、法国、挪威、瑞典、荷兰等欧洲多国政要的短信通话内容。美国在其一百个驻外使领馆内暗自安装监听设备，对驻在国进行窃密。据信息安全新媒体《安在》去年的报告披露，美国国家安全局在三十天内就远程窃取了九百七十一条全球互联网数据和一千二百四十一条电话记录，涉及各国大量公民个人隐私。就在不久前，纳米比亚海域发现一艘用于收集水下信息的美国无人艇。当地媒体普遍认为，这艘无人艇实际上就是美国的间谍船。
，美方气球非法进入别国领空，也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，十余次非法飞越中国领空。美方首先要做的，应当是反攻自省，改弦更张，而不是污蔑抹黑。煽动对抗。针对美国防部官员表示，已和中方就气球事件进行了沟通。汪文斌表示，中美双方保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。实际上呢，我们本来的预期啊，是拜登上台之后，经过两年的调整政策，尤其是中期选举，民主党获得了这个呃小胜以后哈，本来中美关系应该迎来一个小小的时间窗口，是有缓和的这样一个契机的。但是由于这一次出现了气球的这样一种黑天鹅的事件，那么缓和的这样一个时间窗口可能不得不往后再推移了。而且这件事情暴露出来。拜登政府现在的这个对华政策是缺乏弹性的，已经被共和党的右翼绑架了。不过，美加两国迄今为止既没有披露 FBI 等情报部门针对中国民用无人飞艇残骸调查的情况，也没有发布后面三次击落不明物体的必要性和紧迫性，引发外界高度质疑。多家外媒在十二号举行的五角大楼电话记者会上，对北美防空司令部司令范赫克进行了拷问。Who owns them or what they were doing?、Yeah. Uh, can someone explain why the decision is made to take these last three unknown objects? It, literally, in, in succession, it seems like they're being being taken down faster and faster and faster. Is giving a heightened sense of need to take these down? I am、uh, not able to categorize how they stay aloft. It could be a gaseous、uh, type of. Uh, uh, Balloon inside a structure, or it could be some type of a propulsion system. But clearly, they're、uh, they're able to stay aloft. I would be hesitant to and urge you not to. 呃、uh, ，attributed to any specific country, we don't know. 荒谬的是，当被问及美方是否排除了在阿拉斯加、加拿大和美国密歇根州上空被击落的物体来自外星或地外文明的可能性时，范赫克表示不会排除这种可能性。但《纽约时报》毫不客气地指出，美国长期以来一直监控进入领空的不明飞行物，但此前由于没有任何官方解释，也很少采取击落行动，直到最近两周才变得神经兮兮。还有。美媒在记者会上质疑，在没有调查清楚这些不明飞行物是什么、是否属于本国、有无威胁之前，美军先后四次出动先进战机，搭载价值三十八万美金的 AIM 九 X 响尾蛇导弹，暴力的击落这些物体，不符合常理。A missile seems like a particularly destructive weapon、uh, to be using if there's a desire to investigate and figure out what these are afterwards. Can you explain? Why explain the weapons choice? We assess taking a gunshot, especially yesterday in the altitude,、uh, and、uh, also because of、uh, the challenge to acquire it visually because it's so small. Because you have to get so close to the object before you see it. Therefore, in each situation, the AIM-9X, a、uh, heat-seeking missile, sees contrast. 观察指出，美军越来越频繁地击落飞行物，更像是借此炫耀武力。美国动力网站“战争地带”专栏文章此前就曾揭露，美军四号击落中国无人飞艇时阵仗很大，不只是 F 二二参与了行动，还观测到一架 KC 幺三五空中加油机，一架美国海军 P 八 A 海神式巡逻机，美国海岸巡防队一架 HC 幺三零搜救机升空，而参与行动的两架 F 二二战机使用的呼号是“弗兰克零一”和“弗兰克零二”，又向美国王牌战机驾驶员小弗兰克。卢克致敬的一位。卢克曾在第一次世界大战期间击落了来自德国的十四个侦察气球，被美国人称为“亚利桑那气球克星”。
。分析认为，击落一万八千米高空的无人飞艇，出动 F 二二并非最佳选择。美军的行动作秀意味浓厚，而且这开了个很糟糕的头。美方在未来可能更加痴迷于武力滥用，甚至简化武力使用授权，让民用航空器承受潜在危险。这当然也包括美国自己的。拜登政府在应对气球的这件事情上，他一开始是想，就是大事化小，小事化了。其实一月份就已经发现了，但那个时候其实拜登政府是没有采取行动的。后来是由于被美国的媒体公布出来以后，共和党内的一些非常激进的右翼分子攻击拜登政府不作为，然后迫于呃共和党对于拜登的这样一种胁迫，那么政府不得不摆出一个很强硬的姿态，就有可能会矫枉过正，他就会就会越来越做出一些。比较过激的这样一种反应哈，所以他必须要就是出现了任何的这样一种飞行物，他都把它击落。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。我们看到，在短短八天时间内，拜登政府已先后四次下令美军击落疑似气球的不明飞行物。您觉得美军为什么用导弹打气球打上瘾了呢？确实，美方在应对这次流浪气球事件过程中，不仅出现了神经过敏与反应过度的情况。先后四次在世人面前上演了用高射炮打苍蝇的可笑举动，而且把这件事情无限上纲上线，拔高到了中美两国正式开启超限战与平流层争夺战的高度，并且认为这次流浪气球事件就是中美两国开启超限战与平流层争夺战的这么一个里程碑。美方认为，美军已经具备了在对流层击落他国飞机。在太空层击落他国卫星的能力，但是这次流浪气球事件，却让美军突然发现了他们在军事层面上的一个短板，也就是忽略了在太空之下与对流层之上的平流层领域。美方无端臆测，他国有可能在平流层释放数以千万计、造价低廉的气球，对美国进行侦察，甚至是携带武器，对美国的军事基地。进行打击，而在当前情况下，美国还没有做好应对大规模气球事件的心理准备与军事准备。明白了这一点，我们就可以知道，美国军方先后四次大张旗鼓的用导弹击落流浪气球的目的之一，就是要引起拜登政府与美国国会的注意，也就是要在未来拨出专门款项，来为自己建立平流层的打击能力。或者说的更直白一点，这是美军在以开辟新战场的名义索要更多的军费。而除了军事层面的意图之外，我认为此举背后还涉及到了美国国内的党争与政治角力。根据美国媒体报道，在流浪气球事件发生之初，拜登政府不仅断定这个气球不会构成军事与人身威胁，而且准备大事化小，为这件事情保密。后来，在美国民众将这件事情曝光之后，拜登本人才变得异常高调起来，亲自下令要把它击落。很显然，这是因为受到了来自共和党与特朗普的政治压力，因为不这样做，在明年的总统大选中，拜登与民主党就会处于不利的地位。另外，还有一点值得注意的是，除了在美国国内大肆炒作与采取激进行动之外，拜登政府。还罕见地将这起事件向四十多个盟友做了通报，这也就意味着拜登政府把这件事情当成了是在全球范围内进一步拉拢盟友、共同遏制中国的契机。因为在此前，美国的相当一部分盟友对拜登政府宣扬的“中国威胁论”抱持怀疑态度，尽量在中美之间保持平衡。那在您看来，拜登先后四次下令击落流浪气球，并且大肆炒作这件事情，又会对接下来的中美关系带来什么样的负面影响呢？我认为这恰恰是所有的有识之士最为担心的。由于缺乏必要的互信，中美关系不仅是一件必须要轻拿轻放的易碎品，而且实事求是来说，自从特朗普就任美国总统以来，中美关系实际上是走在走下坡路的。我们知道，就如同一个人爬坡一样，当他在被绊了一下，问题并不大；摇晃一下，还可以继续向上走。但是呢，当他在走下坡路的时候，被人推了一把，那有可能就会加速下行
，甚至是栽一个跟斗。这就是二十多年前美军轰炸中国驻南斯拉夫大使馆，以及中美南海撞击事件发生之后，两国关系都能够有惊无险、雨过天晴，甚至是还能够推动中国加入世贸。让中美经济合作更上一层楼的原因，因为那个时候的中美关系是在往上提升的，而现在眼见中美关系正在走下坡路的时候，拜登政府因为流浪气球事件处理不当，很有可能会雪上加霜，这就不得不让人为未来的中美关系捏一把冷汗了。而在我个人看来，这件事情所带来的最为本质也最为深刻的负面影响。就是对两国民意，尤其是对美国国内民意的冲击。我们知道，此前的中国威胁论，主要是美国的两党、国会、白宫与美国的政客们在炒作，美国主流民意的热度并没有完全跟上。这一次拜登政府高调炒作流浪气球事件，显然会让所谓的中国威胁论进一步变成美国主流民意的共识与认知。那么，这也就意味着。炒作流浪气气球事件，将会让拜登政府的对华政策进一步失去转圜空间。中国有句俗话叫“小不忍则乱大谋”，拜登政府的这种政术操作，将会跟他们所要实施的大战略产生冲突，甚至是背道而驰。首先，从早前中美两国元首在印尼巴厘岛会晤，以及美国后来准备派出国务卿布林肯与财长耶伦访华中。我们可以看出，中美双方都是想让两国关系止血，甚至是出现探底回升的。然而，这次的流浪气球事件，不仅使得布林肯与耶伦的访华行程被无限期的搁置下来了，而且中断了中美关系探底回升的进程。其次，拜登政府早前给中美关系的定调是，两国可以合作，也可以竞争，但要防止对抗，尤其是要防止走向冲突。然而，这次流浪气球事件不仅会进一步加剧中美两国的对抗态势，而且有可能会导致难以控制的冲突。那么，还有就是，在中美俄三边关系正处于异常复杂、敏感的时候，拜登政府有没有考虑过炒作流浪气球事件所带来的政治与安全后果？考没考虑到过他对中美俄三边关系的影响？当然了，更加让人担忧的事情还在后面。那就是早前外媒透露的新任美国国会众议院议长麦卡锡可能访台的事情。假如在流浪气球事件发生之后，麦卡锡又一意孤行登岛了，那这两起事件叠加在一起，就有可能会在台海局势、中美关系以及亚太局势之间形成一个超级风暴。我不知道美方能否意识到这一点，是不是在面对正在下坡的中美关系的时候？不仅要从背后推一把，而且要猛踹上一脚。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美军证实，美国海军和海军陆战队正在南海举行联合演习。近年来，美国以印太战略为幌子，频频在南海搅浑水，还拉上盟友一同耀武扬威。英美近期炒作英国航母在南海逼退中国潜艇，就受到国内外声音的同时质疑。驻日本的美国海军第七舰队十二号在新闻稿表示，美国海军尼米兹号航舰打击群同海军陆战队第十三远征部队正在南海进行演习。在十一号的演习中，涉及舰船、地面部队和飞机，但并未透露演习是从何时展开或是否已经结束。第七舰队宣称，这次联合行动在区内建立了强大军事存在，以及通过可见和现有的战斗力威慑潜在对手。美联社的报道指，美军此次在南海的演习是事先计划好的，但在气球事件之后，此次演习显然有意针对中国。深圳卫视查阅资料发现，就在上月，美军尼米兹号航母打击群就两次在南海活动。航迹显示，尼米兹号航母打击群于一月十二号穿越巴士海峡进入南海，一月十五号至二十号期间在南海海域活动。一月二十一号，也就是中国农历新年的除夕当天，停靠新加坡樟宜海巡基地。一月二十六号返回南海。一月二十七号在南海万安滩以西海域活动。针对域外国家在南海进行演习，我国国防部发言人吴坚此前就曾表示
。事实一再证明，美方是南海军事化的最大推手，是地区和平稳定的麻烦制造者。中国人民解放军始终保持高度戒备，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益，坚决维护地区和平稳定与繁荣。呃，美国海军航母的话。一般在呃外边进行部署的话，呃是半年左右。而尼米兹号呢不一样，因为呢它主要就是在西太平洋进行活动。美国现在呢，呃，部署在远东地区啊，也就是呢日本常驻的一艘航母就是尼米兹号，而且呢它以日本横须贺呢为母港，所以啊它出西太平洋呢很容易，它经常在这儿晃悠的。那目的呢，很明显嘛，就是炫耀武力，然后呢，对中国进行威慑。近年来，美国拉拢多国推行所谓“印太战略”，多次在南海拉帮结派秀肌肉，可以挑拨地区矛盾。二零二一年五月，英国伊丽莎白女王号航母战斗群就奔赴印太地区进行首次作战部署，为期二十八周，意在向世界证明英国没有倒退。然而，近期英媒欲借此事的纪录片重塑大英帝国海军的辉煌时，却意外翻车。英国广播公司在当地时间十二号播出的一部纪录片中称，二零二一年伊丽莎白女王号航母编队在南海海域行动期间，发现了一艘疑似中国基洛级潜艇在跟踪航母编队，并最终将其逼退。We've discovered a potential submarine to the south of us, a Postlo Two, which is potentially a Chinese Kilo submarine. 伊丽莎白女王号航母编队南海之行有两艘皇家海军护卫舰、两艘驱逐舰、两艘补给舰和一艘机敏级潜艇陪同。此外，航母编队中还包括一艘美国海军驱逐舰和一艘荷兰护卫舰。二零二一年夏天 ，BBC 团队随行拍摄了此次行动，并在近日播出了在此期间拍摄的纪录片《战舰执勤》。十一号，英国《每日邮报》在纪录片播出前进行了报道。报道透露，英国海军护卫舰“李氏满号”首先探测到了这艘潜艇，英舰派出一架反潜直升机投放声呐浮标来搜索水下潜艇。随后，英军宣布在编队以南二十海里发现了一艘潜艇。报道还称，在被英国编队发现之后，潜艇随即撤退。The Chinese submarine makes a run for it. 报道还带有吹捧意味的宣称。英国海军前司令、海军上将威斯特表示，在南海搜寻潜艇难度很高。这次经历足以证明，英国海军是世界上最顶尖的潜艇猎人之一。If this had been in a different scenario, a conflict situation, it would have proven that we'd have detected something in ample time, protected the main body of the carrier. Then you could have started a weapon chain against the submarine that was detected to neutralise the threat. So we beat them to the draw. One nil, Queen Elizabeth. 然而，对于这部纪录片以发现中国常规潜艇的噱头来进行宣传，相关人士和军事专家都表示了质疑，称显然是英国媒体在自我炒作。公开资料显示，伊丽莎白女王号是英国装备的两艘新型航母之一。二零一四年下水，二零一七年服役，满载排水量六点五吨，有一千四百五十舰员，配约七十架战机，其中主要为美制 F 三五 B 型战机。而俄制基洛级潜艇是苏联在冷战后期开始服役的一款柴油动力攻击潜艇。是全球噪音最小的攻击潜艇之一，艇员五十二人，装备六座鱼雷管，备弹十八枚。中国自九十年代先后引入十二艘，是目前中国海军主要的常规动力攻击潜艇。一位匿名军事专家表示，假若英国航母编队真的在南海发现了一艘基洛级潜艇，也无从判断就属于中国。南海周边国家中，越南、印尼也有基洛级潜艇，俄罗斯、印度也有。既然英国舰艇可以来南海，为什么其他国家不能来？怎么能从一艘基洛级潜艇就判断是中国的？这是明显的戴着有色眼镜来看中国。其次，从战术行动上来分析，没有哪个国家会派遣一艘常规潜艇来跟踪航母编队，因为航母编队的速度比较快，一般能保持在十八节左右，而常规潜艇水下的航速很慢，大约在六节左右，根本无法跟踪航母编队。通常情况下，跟踪航母编队由核潜艇来完成。专家表示，一般来说，如果在航母编队后方发现了常规潜艇，只能说明这艘潜艇是预知了航母编队的航线，并进行了伏击
。纪录片中提到潜艇尾随，而这种情况如果在战时，相当于该潜艇对航母编队实施攻击完毕，转入防御时，英舰才后知后觉地发现。如果英方真的是提前发现，应该是在英舰队前方海域，而不是后方。观察指，英国、美国等西方国家看来，如果连中国都能对付，就可以一方面强调大英帝国海军是无敌的，重现昔日辉煌。一方面通过强调中国的威胁，自然需要加强军事能力建设，于是借此加大军费投入。就按照他所说的，发现的距离是多远呢？二十海里，也就是呢三十七公里。这在平时的话，那还可以，因为那是双方的没有发生摩擦，也没有发生冲突嘛。呃，但如果是战事啊，这么短的距离啊，那伊丽莎白女王号航母打击群呢，啊，实际上是要倒霉的。从军事角度来讲呢，这点呢是。啊，比较差劲的，恰恰的暴露出来，英国的反潜能力也不行。值得注意的是，伊丽莎白女王号此前前往南海，最出名的新闻就是一百多名海员感染新冠病毒，许多网友称之为“带病毒的英国航母”。而伊丽莎白女王号耗资三十亿英镑的二号舰“威尔士亲王号”航母，在去年八月下旬发生故障后，被迫取消前往美国的任务，仍需进一步维修。而据《每日电讯报》四号在报道中称，威尔士亲王号的左舷和右舷轴在安装时均未对准，导致轴本身发生偏移，继而在运行中发生震动。这种超过设计公差的震动，不仅将造成轴体本身磨损，极端情况下还将损坏螺旋桨与轴之间的连轴器。呃，英国海军这些年的实力呢，是一直在下降的。呃，举个最简单的例子吧，他为了养这两艘航母。都被迫呢，把唯一的一艘两栖攻击舰呢给卖了，呃，凑足钱才能够养活现在的这种力量。英国这两艘航母的建造质量来说呢，也是呢非常差的。像两个大轴啊都没有做到对称，这都是低级错误。要说让一支航母战斗群，哎，能够呢随时出动，哎，到很远的地方呢去执行任务啊，这个目前呢英国海军呢是做不到。像上次呢，也就二零二一年夏天，呃，伊丽莎白女王号航母战斗群到南海来，那当时的护航舰艇是七拼八凑的。二零二三年开年不久，美国已连续出招打压中国科技领域。近日又有消息称，美国政府将出台新的禁令，全面禁止美国企业对半导体领域的中国科技公司进行投资。此举与先前的禁令有何区别？或者？或将牵涉数十亿美元的投资计划。美国伤敌一千，自损八百的芯片站，已给媒体造成怎样惨痛的损伤？来看看报道。多家外媒放风称，美国政府预计在两个月内出台新的行政命令，全面禁止美国企业对敏感行业的中国科技公司进行投资。美方可能还会要求投资者向政府上报投资计划，并加强对其他公司的审查。知情人士透露，敏感行业指的就是半导体生产行业，特别是在先进计算技术等领域。而此举就是作为打击美国公司向中国相关科技公司投入数十亿美元计划的一部分。不少对华鹰派指责称，美国投资人向中国转移资本和宝贵技术，有助于中国提升军事能力。《纽约时报》日前报道说，几个月来，拜登政府一直在准备限制美国公司在中国的投资，特别是在先进计算技术等领域。这些措施目前已基本完成，可能在两个月内出台。报道称，知情人士透露，财政部还在与包括欧盟在内的其他盟友接触，试图确保他们在美国切断对中国的融资后，不会急于向中国提供类似的融资。观察指，若该禁令生效，则美国对华科技领域的打压就从对产品出口的管控升级扩展至对投资的限制。二零二三年开年不久，美国在遏制中国半导体相关产业发展上就遏招不断，先是施压日本、荷兰在对华半导体制造设备的出口上设限，紧接着又传出将全面封杀华为，禁止美国供应商向华为提供任何产品。如今打压又再度升级。美媒分析，在美国政府对中国半导体行业实施蛮横打压后，许多美国公司深受其害，包括电子设计、自动化工具开发商、芯片设计商、晶圆制造设备生产商、芯片制造商本身等。
，美国芯片制造商英特尔已出现二十多年来首次两季度连续亏损。半导体储存及影像产品制造商美国美光不得已通过裁员和减少招聘的方式应对行情遇冷，大约六千名员工受到影响。此外，美国还大面积降低了高管的薪金，高层奖金也全部暂停发放。美国超威半导体公司、美国高通等也都出现了业绩下滑和裁员减薪。美国大张旗鼓的对华芯片战也是伤敌一千，自损八百。美媒预判，此次对投资领域的禁令或将牵涉更广。据统计，在华投资兴业的美国企业超过七万多家，年营业额七千亿美元，利润达五百亿美元。双边投资存量达两千四百亿美元。美国乔治敦大学智库发布的报告显示，二零一五年至二零二一年，美国投资者，包括芯片制造商英特尔和高通，在中国人工智能公司的投资中占近五分之一，交易总额达四百零二亿美元。在这个芯片制造设备这样一个市场上，哈，呃，美国的这个企业有百分之三十到四十的销售额是呃销售到中国市场的，呃，这个禁令呢会导致它的销售额大幅度的减少。另外呢，我们说不光是销售额减少啊，它利润会减少，因为科技企业它的研发投入主要是依靠利润的，利润缩小，那它会使得它的这个研发投入啊、呃、不断的这个缩水，这样的话呢会抑制它。它的技术进步，而技术进步遭到抑制之后，那这个科技企业可以说就没有生命力和创新力了。除了影响投资和营收，大批企业员工的工作和生活也在美政府的大棒下受到冲击。去年十月，拜登政府就出台措施，禁止美国公民为中国芯片制造商工作。随后，相关企业只能将人员转移。美国应用材料公司。范林集团、科磊公司等就只得把相关员工调回本土或转派到东南亚。中国人民大学国家发展与战略研究院研究员王孝松对深圳卫视表示：“美国推行禁令也是对市场规则的破坏，对自身形象和威信的再度损毁。”他一直标榜自己是呃自由主义的捍卫者，认为自己是市场经济的一个践行者。但是呢，我们看到他现在抛出的这些禁令也好，这些措施也好，实际上呢是非常严重的啊、呃、这样的一个保护主义、单边主义，并且呢，他把呃一个科技的发展给他政治化、武器化、阵营化，实际上呢，他就违背了自己是市场经济的捍卫者的啊、呃、这样的一个形象。那么他在国际社会上的威。信和地位将会大打折扣。此外，荷兰、日本、德国、韩国等国也直接或间接地受到反噬和损伤。全球光刻机巨头荷兰阿斯麦控股公司已警告，禁止向中国出口半导体制造设备，可能导致半导体价格上涨。而阿斯麦的供应商德国蔡司公司和通快集团也被连累。蔡司年营业额的三分之一来自半导体业务。该公司担心，如果未来阿斯麦的销量因为失去中国业务而减少，那蔡司也必将受到拖累。专家分析，美国升级芯片战必将重创全球半导体产业。半导体产业是高技术和知识密集型产业，早已形成联系紧密的全球产业链、供应链。据专业人士估算，基于专业化分工，半导体产品的整个生产过程需要跨越各国边境七十次以上，全程达到一百天。尽管美国半导体产业基础较强，但在制造能力，特别是先进制程工艺上较为薄弱，严重依赖东亚地区。即便美国极力引导先进芯片产供链转向美国主导的小圈子区域化发展，但全球半导体相关产业的地区分布和相互依赖局面很难被改变。其中，足量且合格的工程师就是半导体产业中不可或缺的一部分。台积电总裁魏哲嘉曾表示，具备基本能力的工程师需要八年的培训才能在台积电的工厂工作。东京大学教授黑田忠宏也曾指出，打造芯片产业的下一阶段需要的不仅仅是资金和摩尔定律，我们需要更多的人才。经贸合作是中美关系的压舱石和推进器。在美国对华发动贸易战的背景下，二零二二年美国和中国货物贸易总额仍达六千九百零六亿美元，创历史新高。国际观察人士认为，尽管美国政府对中国输美商品加征关税、设置限制，少数美国政客鼓吹中美经济全面脱钩，但中美两国经贸往来仍然密切。美国企业和消费者用实际行动对脱钩论说不。
啊，我认为呢，前景还是非常光明的。贸易呢，它是一种这个市场的行为，它是呃哪里有市场，那么货物流、现金流就会去哪里。所以，我们看到中美的贸易额不断的创新高，那是因为呃中美两国之间的这个产品和贸易的互补这样的一个结构啊，非常的明显。这是市场力量决定的，是任何的政策、政治手段都无法割裂的。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美媒披露，拜登政府对华所谓高科技封堵酝酿再加码，准备禁止美企对华敏感行业投资。您对此如何看？好的，主持人。那么上周啊，国家主席习近平呢，在北京会见来访的柬埔寨首相洪森，特别就讲了这样一番话。发展不是少数国家的权利，搞意识形态对抗，把经贸科技交流政治化、武器化，强推脱钩锻炼，遏制打压别国的发展，要求地区国家选边站队，是强权霸权行径，不得人心。中方站在历史正确的一边，将坚决维护国家主权、安全、发展利益，维护国际公平正义。在我看来，这一段掷地有声、大快人心的坚定的表达。是对大国立场的再一次的强力宣示，更是对美方一意孤行、强推脱钩锻炼、搞经贸科技这个产业的这个交流的这个政治化、武器化行径的有力的回击。那么，实际上也再次预告了美方所谓脱钩锻炼行动的注定的结局。那么，在芯片、人工智能等等尖端技术领域，强行推动脱钩锻炼，把经贸科技交流政治化、武器化。这呢，已经是拜登政府所谓对华全方位强势竞争战略的一部分，明确写进了去年公布的国家安全战略报告。那这份报告呢，将对华技术封锁作为美方三大主要竞争手段之一，声言呢将会瞄准中国在芯片制造、人工智能等领域，利用最新以及未来技术的努力，实施严格的出口控制。我们从拜登政府上台以来，在高新技术领域的一系列动作来看，美方搞断这个脱钩锻炼，是全政府、全系统，而且是瞄准全产业链的这种全方位的行径。它至少是在两个层面展开的。那么，在国内，美方封堵工具呢，不断的丰富，签署通过了《芯片与科学法案》、《削减通胀法》等等一系列的法案。美国国务院、财政部、商务部等等政府行政部门也有一系列的。所谓的清单打压工具，同时呢，美方还针对中国一些个在高新技术的领军者，量身定做各种名目的限制打压手段。而在国外呢，美方倚仗自身的军事、金融与技术霸权，正在裹挟更多的盟友与伙伴来强行对华实施技术封锁。但是啊，正如中国最高领导人所严正指出的，遏制打压别国发展，要求地区国家选边站队，是强权霸权行径。不得人心。如今啊，在美国国内的舆论场上，对美方推进脱钩锻炼的反思与反弹也越发的明显。不断有这个意见领袖与智库学者站出来说不。美军宣布，尼米兹号航母战斗群及海军陆战队在南海海域展开大规模联合作战演习。您对此有何观察？宣布军演消息的是辖尼米兹号航母的美军驻日本第七舰队。那么参演的队伍除了航母战斗群之外，还包括常驻加州的第十三海军陆战远征队。那么军演性质被描述为在南海进行的一体化远征军事作战行动。那么声明就提到，上周六的这个军演涉及到舰艇、飞机以及地面部队，但是呢，对军演的细节，包括何时开始、持续多久等等，一概未提。外界当然高度关注这次军演的时间背景。美联社十二号发自北京的电稿就呢，特别在标题中强调这一点：军演是在与中国关系紧张之际展开的。它的潜台词不言自明，军演就是冲着中国来的。CNN 主播扎卡里亚的一个提法，近来呢被海内外的媒体屡屡引用。美方对所谓气球事件的应对，完全是歇斯底里式的。那么现在看来啊。美军近期晒军力、秀肌肉，也在进入歇斯底里模式。那么，在美国国内乃至北美的领扣，一再上演所谓的“打气球”或者是不明飞行物的军事行动。CNN 防务评论员伯根啊，讲了一个段子，说所谓间谍气球对美国国土安全的影响，就好比当年有人拿了一把磨得发光的大斧子，冲进阿富汗，号称在援助美军，但是呢，在海外。尤其是在被视为战略优先级的一些个敏感地区，美军就是在披挂上阵，在真枪实弹秀军力了。美国防长奥斯汀刚刚结束访问了菲律宾
。那么在访问菲律宾期间，和菲方达成增开轮驻军事基地的这样的协议。当然了，以美军最新联合军演的阵仗与规模来看，又涉及到跨军兵种，那么类似的演习筹备是需要一定时日的，未必是对所谓气球事件的及时反应。但是呢，必须要强调，美军军力投射与炫耀展示，南海正在成为重中之重，而气球事件可能会进一步加剧这一态势。同样值得我们警惕的是，美方推进南海军事化，也在大搞同盟化的策略，试图裹挟更多的军事同盟来介入。昨天，包括彭博社在内的西方媒体都在突出报道这样一个事态。菲律宾总统马克思在结束对日本五天访问之后，接受媒体访问，他公开声称说，对于日本签署所谓的军事基地开放协议持开放的态度，这当然是一个值得高度警觉的信号。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。